哎呀，少保大人，少保大人，多有得罪，多有得罪呀、啊！哎，还希望少保大人您不要往心里去啊。你没得罪过我，这点心我不能收。哎哎哎哎，少保大人，少保大人，您听我说，您听我说，您是贵人多忘事，我就是看星星那个徐有贞。当年在朝堂之上，那是我不懂事，愚钝，顶撞了您，您还把我好顿打，但这顿打打得直，使我茅塞顿开。现在我明白了。所以说，今天我特地来给大人赔礼、赔罪，希望大人，呃，您呢一定要原谅学生，还请您笑纳啊。徐大人，当日我只是着急争论朝廷南迁的事情，口不择言，一时冲动，倒是我该赔罪。哎，别别别别别，您少保大人，少保大人，您听我说，哎，不是，大人呐，大人，大人，您先听我说，大人。说说说，少保大人呐、啊，我跟您说实话，您刚才这句话，学生我承受不起呀、啊。您是一人之下，万人之上。今天学生到这儿来，就是求您，希望您能把我留在翰林院，抄点东西。一呢，我能为国家效力；二，我可以养家糊口。可我记得你没有被免官吧？怎么说起要吃饭的话，少保大人，一言难尽呢、啊。只因为我说错了一句话，皇上让我到南京做官。你看我现在年富力强，还不到养老的时候，所以我恳请少保大人，您在皇上面前多多替我美言几句。不管怎么说，我也是宣德八年的进士。儿子，娘也不想把你生在这里，是娘的罪过吃啊，小，小吃你来够啊！哎哎哎哎，哎呀，好了，儿子，想吃这点心啊？爹告诉你，这不是点心，那是什么呀？打开看看就知道了。嗯，看看这是什么？您这是要送谁啊？哎呀。爹是要送一个清官。送快了吧？我给你们熬一点热茶，喝一点。傻弄去哪儿了？人呢？太上皇，太上皇，太上皇。
，秦牧哥，哎，把坛子铺上。好的。金木哥，拿酒来。好。来，给我。帐篷里太冷了，去把羊赶进来。好。别睡，醒醒，太上皇，醒醒，醒醒啊！不能睡，不能睡，不能睡。去。醒醒啊！你醒醒。金木哥，拿酒来。好，醒醒，不能睡，不能睡，不能睡，给我。好，喝下去，喝下去你就活了。好，对对对，就这样，喝下去，喝下去，对，再来点，再来点。孩子怎么办？你娘怎么办？啊！你是想早死早投胎，是吗？好啊，你想死是吧？你死之前，我得告诉你件事。知道我为什么来吗？知道我是谁吗？我到南京的时候，是来杀你们全家的。我们全家九族，都被你祖爷爷永乐给杀干净了。你现在死，死得好，死了我高兴，你知道吗？还有啊，你娘，你娘跟你爹根本就没有感情。你娘爱的人是我，爱的人是我。别说了，别说了。你爹死了，我在宫里陪着他，我想跟他远走高飞。可是你娘，你娘念你小，你现在死，死得好啊！死了你娘就没有念想了，知道吗？嗯，嗯，嗯，嗯，是。杀！别走！我能飞，死啊！杀！你杀！你杀谁呀、啊？杀你！杀谁？杀你！徐先生是过来救你的，徐先生是过来救你的。一大掌给他穿上，他的寒气已经出来了。你说的这些话是真的吗？你说要死，是不是真的呀？哎呀，哎呀，我的天哪！坐那干嘛的？赶紧的吧！太师有令传下来了。太上皇，太师说了，等这阵子白毛风刮过去啊，就派杂家到北京，领五百匹马、一千张皮毛，与大明结盟。等一开春啊，就把您给送回去了。您说多好啊！这是。好啊，哎哎，带上我。哎呀。在这伺候太上皇，我我真的受不了了。哎哎，带上我，啊！哟，您这不是大忠臣吗？您这大忠臣得坚守到底，不是吗？行了，这么着
，真不嫌呛得慌。别拉下我，别拉下我，带着我。我知道你在这待烦了，待腻了，你去找我娘，跟她远走高飞吧。反正我也没有脸见她了。这可是你说的。你不觉得这是这是一次好机会吗？对你还是对我？齐某哥，无论如何去说服叶仙，让他一定带上我出使北京。等明天开春，我一定亲自驾车来接你们。不要，我我对付不了你太紧，不要扔下我们，不要不要扔下我们。你放心，那个太监一定会跟着我一块去的。我要替皇上除了他，有什么事就找波言铁木儿，他对皇上很好，啊！我真的还能回去吗？我答应过太后，一定护你周全，就算拼死，也要把你带回去。见过太妃，双喜啊，你跟着你主子走路都快飞起来了。太妃，太后想请你晚上到丹房坐坐。怎么，他也想长生不老吗？太后的意思是，您宫里和他宫里，人多嘴杂。竟有一些不懂事儿的，像我这种小孩子瞎说。丹房在外宫，又比较安静。太后想跟您单独见见，而语几句。嗯，几时？子时。耳语几句，又偷听的奴才，把自己耳朵割了。这是什么？米精，用九层龙屉放满最好的稻米，隔水蒸九九八十一天，最终米如废柴灰一样，蒸馏出来的水分挥发掉，只剩下这一小杯。精中之精，太后您饮之可以养颜益寿。你下去吧，我不用人伺候。不喝了。是。太后，太妃来了。你日常也吃单吗？吃，我还盼着早点做神仙呢。这个我倒可以成全你，不是要和我耳语几句吗？说吧，把太上皇放回来吧。哼。
我带他走得远远的，这还不行吗？不行，我想看着你活受罪。你想看我受罪？好，你只要把我儿子放回来，我演给你看。你想看什么，我们演什么给你看，到你满意为止，行了吧？真的呀。向你求饶，好不好？我本来是皇后，我该做太后的。这我真的没办法，是他封的。你难不成想把人从地底下？叫醒了。好了，我知道对你不公平，但是他已经死了，啊，这件事情已经过去了。过去了吗？过去了。没有。没有。没有。没有。没有。他是怎么对你的？他是怎么对我的？我每天都要想一遍。你知道吗？我这儿的伤没有好，不听话就让你儿子去地底下去问问他。看到我现在这样子，他能拦住我吗？嗯？离我一家人远一点莫尔将军，来来来来，不就吃肉喝酒吗？在我丈夫那多好呀，何必来这儿呢？来来来来来，坐坐坐坐。来来来，我煮肉了，吃点肉。干什么呢？你们俩？哎，快快起来！铁木尔将军，来坐。哎呀，先坐先坐先坐，坐坐坐坐坐。皇上，起来吧。来，铁门将军啊，你受得起他们俩这一头？你这么护着皇上，他们深感你的大恩。我以为什么事儿呢？因为你人好，我不就多说了几句好话吗？不像那个太监，我太讨厌他了，他就是个臭虫。直播相瞒将军，今日有一事相求。说吧。嗨，是不是想让我送信去京城啊？去宣化。还麻烦你，派人用剑。射入城中。好啊，也不是什么难事儿。将军，我问你，你是真的希望太上皇回北京吗？你什么意思啊？是谁一直在保护你们呀？这个我知道，不过这一次野仙，野仙派使团去北京，他是真的希望太上皇回去吗？这个嘛。
将军，我知道你有不能说的难处，不过请你相信我，相信皇上，我们这封信也有不能让人看的难处。不过你放心，我和皇上是绝对不会说出去的，也绝对不会对瓦剌造成任何一点伤害。将军，请你派亲信秘密送信到宣化，我们深感您的大恩。说使者奉太上皇旨意入京，太上皇有旨，开门。哎，我说老徐，你这忠臣没当成，这回去坑也让人占了，冤不冤呢？这事儿、嗯，再这么待下去，老命就没了。不是，您这苏武当的，您不是挺来劲的吗？怎么就？<笑>苏武十九年回去的时候。不也差点掉脑袋吗？哦，我是真的熬不住了。这都是赶紧挪开呀！我好宣旨啊！哎呀，公公啊，您就在这儿宣吧。这大家伙啊，等太上皇的消息都站了大半天了。您呐，赶紧宣完旨，小的呢，在衙门里准备了上好的酒菜给您接风。您等会儿啊，舒舒服服的，酒足饭饱了再上路。您觉得怎么样啊？行吧。来，哎呀，哎，来来来，公公，嗯、小心点。哎呦，我衣服、啊哎，哎呦，这边请，这边请。哎，哎，一路上辛苦了啊，公公。哎，这这这，车驾先别入城，等着宣旨。都跪拜接旨吧。哎。太上皇御旨，开始吧。
都别动，动者杀。这件事跟你们没关系。你干什么你？你要干什么呀？姓徐的，你敢阴老子？你祸害太上皇，还有什么要说的？我我我，你敢杀我，我让你不得好死！你。砍你的脑袋，那是便宜你。到了北京，碎剐了你。你们跟我一起去北京，出使大明，个个有赏。否则，今天都得死。什么？我我什么也没做啊！不要再装了，我十万大军在城下白白守了一天。算不算？严肃点。呃，太师啊，我不懂你在说什么。什么十万大军？不是去？北京的特派使者团吗？怎么又来了十万大军？你狡猾，果然狡猾！狡猾啊，太狡猾我狡猾吗？你当然狡猾了。我回来了，可苦了你了。
臣、礼部尚书徐斌叩问圣安。圣安。徐斌，你已经是本朝的苏武了。朕时常听人说，你在瓦剌部舍身忘死的保护太上皇的事儿。朕要好好封赏你。你想要什么？侍奉太上皇，职责所在。身体已经累垮了，后半夜常常心悸胸闷。如能完成职责，送太上皇回来。臣齐修，你这样的人不要封赏，朕心里过意不去啊。这样吧，朕派几个御医给你，用功力最好的药，好好把身子调理好了，等身体慢慢恢复了，还要替国效忠。下去休息吧。瓦剌这次送来了好马五百匹，皮毛千件，他们的求和是有诚意的。太上皇也能随时送回来，请皇上是吗？我怎么听说，那瓦剌人暗藏刀兵，要夺我宣化？你是在替瓦剌人说话呀？瓦剌人秉性憨直，都是太监喜宁挑拨的。说起来，太上皇能够在瓦剌处处优待，都是当年皇太后释放的几千瓦剌战俘积下的善缘。想天下子民都是皇上的儿女，如能以和待战，皇上的仁德定能传送后世，令我朝列祖列宗得位英灵。你说太上皇在瓦剌还好？很好，日日思念故乡，回来时托我向皇上问好。他说，他说什么？这是太上皇托我带回的禅位诏书。他说，天命已归，无复多言。请皇上早立太子。请皇上早立太子你快去准备立太子所需仪式的礼仪用具，查一下大明会典，要圆满，不要有纰漏。是，皇上。哈，这个禅位仪式，禅位诏书，赶紧拿给太妃看一看。快去，是，快去。皇上，太上皇，太上皇，太上皇，礼部赶紧派人去接。所需的经验绸缎，从库里支取，多少都可以，我就不管了。总归一句话，越快越好啊！是。还有，礼部，礼部，赶紧订立太子日记，越快越好。既然已经没有障碍了，就不要再推脱行事了。是。<笑>臣还有一件事情，那天在大殿台阶之上被打死的几位大臣。家属想收尸入殓，那尸体能收了吗？收，收，收，收。还有，徐有贞，上次见臣，他说不想去南京，想在北京翰林院做些抄抄写写的工作。啊？你不是要斩他吗？臣与他没有私仇，他是宣德八年的进士，文笔上。也还来得，哎，留下就留下吧
，留在京城里看星星，做什么官啊？恭送皇上。少保大人，学生在这儿恭候您多时了。<笑>你倒是有心了。哎哎哎！少保大人，我夜观星象，我发现少保大人的观星发亮，您还能往上提拔？哎、啊啊啊！对，您现在就是官至极品，再往上，您就是皇上了。哎呀呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀！大人，我绝不是那个意思。今天我跟皇上提了你的事情。哎，少保大人，皇上现在对您那可是宠爱有加，您一提便准。我对皇上说，徐有真是宣德八年进士，笔头上也还来得。来得，绝对来得。不如就留他在翰林院抄抄写写。哎呀，皇上恩典。大人提携，学生莫齿难忘。皇上说：“我想起来了。”圣心明锐呀、啊！皇上问：“你不是要斩他吗？”雷霆雨露皆是皇恩。皇上说：“他不去南京也可以。”皇恩浩大。皇上说：“就让他留在北京看星星吧。”做什么官啊？哎，皇上，我去看星星啦！
。太后，皇上，皇后和太子夫都自杀了。
。还让不让睡觉了？别走了。谁？你爹。哎呀，哎呀。谁？暗箭伤人算什么英雄？爹。我娘问你，你那玉腰带放哪儿了？我娘问你，你那玉腰带放哪儿了？明天要拿去当，找不着了。我好像是换酒喝了。爹，你鼻子出血了。啊？五大独响，来来来来来来来来，响响响，打打打。干什么？能不能轻点？走，快点！我不会走嘛，走！干什么呢你们？快点！干什么？干什么？啊！我告诉你们，你们这么对待我，你们将来会吃不了兜着走，知道我是干什么的吧？按手印，按手印。我按什么手印啊？为什么我凭什么按手印？别碰我！哎哎，过来！哼，行。哎呦，这不是礼部的许大人吗？不敢当，在下许有真。怎么回事？半夜大喊大叫，还手持凶器。那不是凶器，那是七星宝剑，凭阴阳断乾坤之用。你们懂什么？好笑吗？哎呦，我说、啊，你是不是把自己当刘伯温了？你大半夜不睡觉，你鬼嚎什么呀？哼！你还有脸在京城待着？我要是你啊，我早回老家了。今儿个你运气好，碰见我了，赶紧滚吧！啊，哥几个继续！哎，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，知道他是谁吗？当年瓦剌人打进来，就是他，主张朝廷南迁，跟于少保对着干，差点没掉了脑袋的。徐有贞，徐大仙儿。不过，大仙儿，你这话我特别爱听。拿着，买壶酒去。来来来，哥几个，走，散开，快点，散走，散走，会谁赢了？来，请各到御红院啊！徐大仙儿，该消遣老子。哼，都督府打不了你是不是？给我插下去！走，我告诉你啊，听实的，天将富贵，天运不取，你会有大难的。走，给我揍他！回的你。拿只大公鸡来，干嘛？我要与石将军歃血为盟，结拜为生死弟兄。你给我把嘴闭上！谁稀罕跟你歃血为盟，结拜成兄弟啊？你把话给我说清楚。好吧，我可以实言相告。你知道什么叫陨落吗？驾崩啊！死了，<笑>只有他们死了，我们才有机会。你那意思是，皇上跟皇后死了？嗯。哎，你要干什么？你是不是疯了？哎，松开！你是不是疯了？说，不是，你是不是要害死我？松手！你，谁派你来的？谁派你来的？你，哎呀，我说是谁来了呢？曹公公啊，这吉祥一进门，瑞祥满天呐、啊！曹公公，怎么了？宫里头出大事儿了。
，皇后和太子服毒自尽。王峰谕旨，让你关闭九门，平静地方。哎，我说什么来着？不是我在恭维您，就您这副尊容，可以这么讲，万人里不，十万人里都挑不出像您这样的长相。嗯，公公，您将来能直上青云。嗯。奉皇上谕旨，九门关闭，昼夜巡逻，平静地方。明天一早通晓九城，有那结婚的、唱戏的、茶馆里说书的、堂子里的姑娘、相公，通通给我停了。杀！满堂红。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。不知江月待何人，却见长江送流水。白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思？明月楼，可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。此处相望。不相闻。神主还家，魂魄来兮。恭迎大秦皇后、太子金体银三百万两，大东珠十斛，小东珠百斛，金银器三百件，翡翠玉石百件，红宝石。你这倒像是在嫁女儿啊！谁让你摊上了个穷太后？就这些了，还是当年先帝赏下来的。哎，也不知道这个瓦剌野仙胃口大不大。反正我已经是毛干爪精，要不把宫里的饭碗盘子都给他送过去。皇上不给钱，怎么办？就只好
把我的这些家底子都扫扫给你了。我去办办试试。不能试试。他要是回不来，我也活不下去。他不回来，我也不回来。哼！哎，你看你这个样子。一定不辱使命。你呀、啊，赶紧写封信给太上皇，安他的心。我这一次一并捎过去。嗯，信我早就写了，就一句话：回来。我一定不辱使命。太后，宫里的人凑了凑，还有一些珠宝首饰，都托徐先生带走。你们这是？大家都气不过，被胡太妃小人得势，欺负成这个样子。好了，这些话不可以再说了。谢谢你们的心意。这些首饰，应该是我赏给你们的吧？嗯。要还回给我，那算什么？这……太后都说了，把东西都拿回去吧。要是真不够了，我再派人回来取。太上皇这次回来，不管用不用得上，将来都要感谢你们。太后静候佳音。太上皇怎么样？好得很，就是秦穆阁一直在闹，说让我来接你。他说雪一化你就会到，嗯，真来了。<笑>我把大明太后的家底子都扫干净了，这一次啊，都是真金白银。野仙大人应该没那么生气了吧？那次我那么得罪他，他会不会记恨我呀？<笑>你又不是第一次来我们这儿，我们这儿的人就喜欢英雄好汉。你走之后，野仙大人跟我说。如果大明王朝多几个你这样的人，那我们这一辈子都回不去了。<笑>这是野仙大人夸我的话。嗯。<笑>呃，哎，伯言兄弟，嗯，你给我说句实话，野仙到底能不能放人？嗯。你还不如自己问他。野仙大人
就是这些。我总觉得，大明既然是天朝上国，总该讲点体面。朕要看下来，实在是很失望。叶仙大人，要是对金额不满意，可以再谈。这些啊，都是太后自己的私藏。无论如何，请叶仙大人明白，太后是有诚意的。她只是个母亲，你把人先放回去，这钱财嘛，都是身外之物，需要多少就有多少。你说她是个母亲，我只知道她是太后，我平生第一次败在女人手上。哎。太师只是败在了大明军队手里。输就是输，赢就是赢，我从不说假话。几万人守城，我们几十万人没有打下来，何必骗自己呢？按理说，我不要这些钱，把太上皇还给你，也无不可。啊，只是我观此人。心性坚韧，已经有成事的气象了。他还年轻，万一我死了，他还活着，我怕他对娃剌不利。人，我是不放的。大明太后的礼物，我收下，还一笔更昂贵的回去，你看如何？这个，许先生，请回吧。能逼得我带刀说话的，也只有你了。我还有一个条件，请叶仙考虑一下。以叶仙现在的实力，恐怕很难马上起兵。太后让我传达她的意思：大明与瓦剌世代和平相处。中原人三十年为一世，至少三世，一百年如何？好了，徐备安达，陪我喝两杯吧。许先生，言而有信啊！午后就听说你要来了，我们都在等你趁晚饭呢。太上皇，圣公金安。镇安，镇安，快快请起吧。杀了一头羊，准备了一些好酒，就等你来了，是吗？<笑>快进屋吧！哎，来来来，吃肉，特别香啊！嗯，真香啊！快吃！<笑>娘身体怎么样？好不好？想问也不敢问。太后很好，就一句话，回来。大汉答应了。呃，太后的家底子啊，都被扫干净了，怕什么？先吃肉。啊，亲人，你们吃肉喝酒不叫我啊？太过分了！铁木儿兄弟，来来来，快坐。徐备安达啊，今天我听我大哥的意思呢，他还是不愿意放了他。你说这事儿怎么办呀？总得想办法解决呀！不是，不是你看着我干嘛呀？啊！啊！哎
野仙的意思啊，是担心太上皇太年轻了，回到大明，将来会带兵来报复。报复，还能怎么报复？打一次仗还不够吗？我去跟大汗说。启蒙哥，你等等，你别毛毛躁躁的，先听徐先生说完，好吧？有句话我要问问你，你说了。我才有办法。如果太上皇真的回到了北京，你愿跟去大明吗我从一头狼变成了一只兔子，我也从龙变成兔子了。你还是那条龙，只不过是你现在还没有回到水里。上地下，我们再也不分开。秦木哥，我若有得意之日，绝不负你。我都跟你走了，你当然得意了。你看你都笑了，难道不是吗？啊，小龙。你们喜欢叫长生天，我们汉人叫老天爷，称四方过往神灵。我，朱祁镇，在此向老天爷起誓，以我大明朝的列祖列宗的英名起誓，在我有生之年，大明与瓦剌世代友好，永不辜负。朱祁镇一日不敢忘野仙的恩情。若为此事，天打雷劈，妖兽短命。大明礼部尚书徐斌。向长生天起誓，以大明皇太后的名义起誓，我大明与瓦剌世代和平相处。若为此事，天打雷劈，妖兽短命。你。真的要跟他走
。大汉，既然天下太平了，我愿意跟他去北京侍奉他。静待天明，直欲死。
，白日树冠整衣，笑面迎人，浑浑噩噩，不知天将暮也。夜来千般滋味，都到心。人如草木，金春入秋，短则短矣，苦则苦矣。风刀霜剑，日夜相逼，欢愉难得，喜乐难存。愿我儿平安返家，安乐一生。